豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。最近真是喜事连连呢，这不又一豪门天丁，主角论相貌平平无奇，但投胎技术都一绝，个个来头很大。这位新晋妈妈是香港巨富李兆基最疼爱的外孙女李静怡，而孩子的爸是郭德胜的孙子郭宏基。四叔李兆基大家都非常熟吧？香港地产大亨，九六九七连续两年被《福布斯》杂志评为亚洲首富，直到二零二零年仍是香港富豪榜的榜一大哥，身家高达三百零四亿美元。他家的八卦咱也常听。小儿子李嘉诚娶了女明星徐子淇，花七亿港币办了一个全程瞩目的世纪婚礼，然后这位被誉为香港最好命贵妇的阔太就一直生生生。八年之内生了两个女儿和两个儿子，给李家凑了一个好字。据说每生一个男孩，公公李兆基就会赏徐子淇十个亿，此外还狂送豪宅、豪车、游艇，连集团员工都能跟着沾光。因为李兆基会派千万红包，这位大佬的多子多福心愿，路人皆知。连没结婚的李佳杰也不得不为开枝散叶任务出一份力。用技术手段生了三胞胎，当年一下子抱着三个金孙的李兆基笑得乐开花。除了李佳杰、李嘉诚这俩儿子，其实李兆基还有仨女儿，但完全不受重视啊。据说李兆基的几千亿家产分配给五个亲生子女都不平均，基本就是儿子吃肉，女儿喝汤。他明确说过这样的话：儿子有责任光宗耀祖，应留给他们多一些产业。辅助他们为家族建立万世基业，至于留给女儿的家产，足够他们可以过不知多少辈子的富裕生活就好了。也不知道是主动低调还是被动隐藏。李佳这些年来被媒体熟悉的只有大女儿李佩文，这大女儿也是可怜，认认真真读书，辛辛苦苦给老爸打工，但她老爸宁愿让她老公在集团掌大权，也不让自己女儿当高管。或许传统的李兆基更想让女儿像儿媳妇一样待在家，安安静静生儿育女吧。据说李佩文连生三个女儿后，李兆基还逼她继续，直到第四胎生了儿子李建忠才罢休。你丈夫李宁几代单传，你应该努力为李宁诞下男孩传宗接代。如果你生下儿子，我送你一千万元作为奖励。不过相比两个妹妹。李佩文在李兆基心中的分量还是重得多，家庭派对也只有李佩文、李佳杰和李嘉诚这三小家子和李兆基一块儿过。文章开头，刚当妈妈的李静怡就是李佩文的二女儿。哎，怎么外孙女也姓李？巧合来着，这个李不是李兆基的李，而是李佩文老公李宁的李。能做李兆基的大女婿，自然也是有背景的。这位李宁是浙江第一银行创办人之一李富孙家族后代，虽然是外孙女，但据说李静怡很得李兆基宠爱，或许是隔代亲，或许是两人长得特别特别像。李静怡上有姐姐李静恩，下有妹妹李莹，三姐妹都是九零后，个个都是学霸和社交小能手，在香港上流社会混得很开。李静怡毕业于斯坦福大学。读书时就和姐姐搞了个时装网站，后来一边当投行分析师，一边当连卡佛时尚买手，历经几年后才回到家族企业。一进去就被安排担任集团的零售及酒店业务的高级副总经理。在留学时，李静怡就交往了男朋友，感情挺好，甚至还带回家见过家人。但有钱子女的婚姻岂能掌握在自己手中？ 2016年，她的男朋友就换成现在的老公郭兆聪，严重怀疑这段姻缘是她外公牵的线，因为郭兆聪是当年和李兆基一起创办新鸿基地产的郭德胜的弟弟郭德彪的孙子，郭家可以说是比李家还牛啊。2017年的福布斯排行榜上，郭氏可是被评为亚洲十大富豪家族之一，在韩国三星李秉哲之后。在泰国华侨正大集团谢国民家族之前，家族财富值高达四百零四亿美元。当年郭兆聪的爷爷和李兆基一起搞房地产，挖地痛金。
后来，郭兆聪的爸爸郭炳豪在李兆基的恒基集团当执行董事，现在更是亲上加亲，自己成了李兆基的孙女婿。今年的香港十大富豪排行榜，李家排第二，郭家排第九，同为城中顶级富豪的第三代，郭兆聪和李静怡也算是绝配了。顺顺利利交往三年后，两人就在四季酒店办了婚礼。据说场面之盛大，相比舅舅舅妈的七亿婚礼，是有过之而无不及。但更注重隐私，也不炒作话题，导致流出来的图片少之又少。婚宴一连办了两天，但被拍到出席的宾客只有李嘉欣夫妇和郭兆聪的伯父郭炳莲、郭炳坤。为啥呢？因为绝大多数宾客和主人家都是通过秘密的 VIP 通道进入酒店。这大概就是真正的低调奢华有内涵吧。问题来了，郭兆聪和李静怡的结合到底是真爱还是家族驱使？大概还是有点真感情在吧。像某次拍卖晚宴上，李静怡旁若无人靠在李兆聪肩膀上玩手机的画面，就很有爱呀、啊。浪漫双人行也有，还一起养了两只金毛，开了 ins 账号，分享两人两狗的日常点滴。豪门也有真爱呀、啊，不过大婚之后，这对夫妻就又低调的过起了小日子了。直到现在公开了生子消息，豪门四代这小娃也是中了超级彩头啊！不知道外曾祖父这次会不会赏点什么，也不知道李静怡有没有打算和妈妈舅妈一样疯狂生。不过也轮不到咱担心，毕竟李兆基留给女儿们的财富。是足够他们可以过不知道多少辈子的富裕生活就好了。看着李家的故事，有没有发现一个神奇的点？李兆基的老婆从头到尾都神隐，这又是另外一个传奇故事了。李兆基的老婆刘慧娟年轻时才貌出众，还当选过港姐，和李兆基是郎情妾意，美满结合。但在丈夫即将成为首富之际，她却放弃两千亿资产，执意离婚。之后，李兆基苦等他三十七年不再婚娶，还做了这么多感天动地的事，可他却依然无动于衷。所以，当年面对如此专情的前夫，刘慧娟究竟为何要执意离婚呢？话说，当年刘慧娟可是香港的一枝花，五十年代她就已经当选上了香港冠军。这里还要科普一下，刘慧娟那个年代的港姐跟如今的港姐还不太一样。现在的港姐是由 TVB 在固定的时间举办的，但他们那个年代都是在夜总会不定期举行的，所以要当选上港姐冠军，机会是千载难逢的。之后就被选上港姐冠军的刘慧君，追求者自然是排起了长龙，而李兆基就是其中一个。当然，那个时候事业刚起步的李兆基，条件也并不是最好的，但是个潜力股。为人也很绅士谦让，所以最终刘慧娟就选择了他，并在一九五九年跟他步入了婚姻殿堂。当时两人的婚礼办得还挺盛大的，排面十足。不仅在香港中环大华酒店内严开摆桌，还邀请来了许多商业巨贾。而婚后初期，他们夫妻俩的生活也过得很是幸福。刘慧娟不但利用自己的港姐名气，帮丈夫打通了不少人脉。还默默地在背后给他当起了贤内助。据说李兆基有一项用算盘算账比用计算器还快的技能，刘慧娟就特意给他买了一副预算盘，还开玩笑地对他说：“密底盘加上神算子，堪称武林一绝。”于是有了妻子的鼎力支持，李兆基的事业也发展得越来越好。结婚的第四年，他就跟郭德胜、冯景喜。合办了新鸿基地产有限公司，搞得红红火火。之后到了一九七二年，李兆基更是成功的推动了新鸿基上市。总之，在刘慧娟心里，丈夫李兆基能有如此成就，自己没有功劳也有苦劳。只不过因为当时新鸿基并不是她丈夫一个人的，所以她就只能退居家庭，为丈夫生下三女两子，过上相夫教子的阔太太生活。但是。打从心底，对于当家庭主妇这事儿，她还是心有不甘的。于是，等到丈夫李兆基跟郭德胜、冯景喜分家，自立门户，创立了恒基兆业地产有限公司后，刘慧娟就终于等来了从幕后回到台前的日子。那时候，她跟丈夫商量，孩子大了
，自己没事儿干，想要去公司帮忙。刚开始李兆基其实有些犹豫，但因为宠妻，后来他还是答应了，并给他安排了一个高管的位置。只不过俗话说得好，术业有专攻啊。进入到公司管理层后，刘慧娟的做事风格却总有些差强人意，因为在家严厉管教孩子管习惯了。进了公司后，柳慧娟也还是把那套作风带到了工作里，时不时就以教育孩子的态度对公司的事务指手画脚、瞎指挥，甚至有时在工作上跟丈夫产生了分歧，她也完全不会给他留面子，直接就在公开场合训斥他。所以久而久之，公司里的员工就越来越觉得他争强好胜、狂妄自大，对他意见颇多，也因此李兆基是万般无奈。只能好言相劝，让他回家过舒坦的阔太太生活。可万万没想到的是，他这一劝却直接激怒了刘慧娟。为此，刘慧娟是大闹离婚，而李兆基没有办法，就搬来了七大姑八大姨，甚至拉上了自己的五个孩子，跟妻子一起开了个家庭会议。但是在刘慧娟看来，丈夫这是联合外人对付自己，所以最后她去意已决，李兆基也就只好放他离开。后来离婚后，刘慧娟就放弃了两千亿的资产和首富太太的位置，远走加拿大，再也很少出现。直到二零零六年，小儿子李嘉诚迎娶徐子淇，她才躲在宾客中参加婚礼。不过值得一提的是，离婚后李兆基对刘慧娟倒还依旧念念不忘的，别的富豪都是三妻四妾，但他离婚后却没有再娶，甚至连桃色绯闻都没有，而且。当初两人离婚前，李兆基还斥巨资装修了一套四层复式豪宅，准备跟刘慧娟一起搬进去。可后来因为女主人离开，他伤心之下就把房子留给了大儿子，独自一人住在以刘慧娟名字命名的那栋寒酸的会院里，不肯搬走，只因为那里有他跟刘慧娟的回忆。另外，刘慧娟去到加拿大后潜心修佛，李兆基得知后。还特意给刘慧娟常去的寺庙捐了一点五亿，把寺庙重新修起，变成了刘慧娟的家庙。甚至据说，每年李兆基还会抽空去一趟加拿大看望她。只不过，他的这份关心，刘慧娟还是依旧无动于衷。这几年，刘慧娟偶尔会回了一趟，跟儿媳一起现身过几次，婆媳俩看起来关系还挺不错。不过前两年四叔宣布退休，也有传闻称。九十岁的刘慧娟也想回来争一波家产，报复一下前夫。当然，至于到底争没争，咱就不知道了。但不得不说，在豪门贵妇中，刘慧娟确实是个神奇的存在。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。